ഇരുട്ടത്താണ് നിക്കുന്നത് അല്ലെ ആ ഇപ്പൊ കൊഴപ്പില്ല ഹലോ കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ എന്നെ കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ നമസ്കാരം അപ്പോ നമ്മള് മറ്റൊരു ലൈവ് സെഷനിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുകയാണ് വേറിട്ട വഴികൾ എന്നാണ് ഈ പരമ്പരയ്ക്ക് നമ്മൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന പേര് ജീവിതത്തിൽ വ്യത്യസ്തമായ വഴികളിലൂടെ സഞ്ചരിച്ച് അങ്ങനെയുള്ള മേഖലകളിൽ തങ്ങളുടെ വിരൽപ്പാട് പതിപ്പിക്കുന്ന വിശിഷ്ട വ്യക്തികളെയാണ് ഈ പരമ്പരയിൽ ഈ പരമ്പരയുടെ ആദ്യ ലക്കത്തിൽ തന്നെ ശ്രീ വാവ സുരേഷ് അതിഥിയായി എത്തുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹം എത്രമാത്രം പ്രധാനപ്പെട്ട വ്യക്തിയാണ് എന്നതിന് അതിൽ പരം ഒരു സൂചന തരാനില്ല കേരളത്തിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു പാരിസ്ഥിതിക പ്രവർത്തകനാണ് ശ്രീ വാവ സുരേഷ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അദ്ദേഹത്തെ പറ്റി ഒന്നും ഞാൻ വിശദീകരിക്കേണ്ടതില്ല വാവ സുരേഷ് എന്ന പേര് തന്നെ ധാരാളമാണ് കേൾക്കുന്ന ആളുകളുടെ മനസ്സിൽ അദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ചൊരു ചിത്രം രൂപീകരിക്കുന്നത് അദ്ദേഹം ഒരു വലിയ മനുഷ്യ സ്നേഹി കൂടിയാണ് പരിസ്ഥിതി സ്നേഹി എന്നോണം അതോടൊപ്പം അദ്ദേഹം ഒരു മനുഷ്യ സ്നേഹി കൂടിയാണ് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരുപാട് ആളുകൾ ഭയപ്പാടിൽ കഴിയുന്ന ഒരുപാട് ആളുകൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഫോൺ നമ്പറിലേക്ക് ഒന്ന് ഡയൽ ചെയ്യുകയേ വേണ്ടു അടുത്ത നിമിഷം അദ്ദേഹം അവിടെ പറഞ്ഞതുള്ളു ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഇപ്പോഴും അദ്ദേഹം അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സേവന പ്രവർത്തനത്തിന് ഇടയിലാണ് അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് കുറച്ച് താമസിക്കേണ്ടി വന്നത് കുറച്ചു നേരം അദ്ദേഹത്തിന് വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം ഇപ്പോഴും തന്റെ ജോലി തിരക്കിലാണ് വെറുതെ ഇരിക്കുകയല്ല അദ്ദേഹം അദ്ദേഹം തന്റെ ജോലി തിരക്കിലാണ് അറിയപ്പെടുന്ന പരിസ്ഥിതി പ്രവർത്തകൻ അറിയപ്പെടുന്ന മനുഷ്യ സ്നേഹി നമുക്കൊക്കെ ഭീതിയും ആശങ്കയും അജ്ഞതയും നിറഞ്ഞ ഒരു മേഖലയിൽ തന്റേതായ വഴി വെട്ടി തെളിച്ച ഒരു കാലത്തിന് മുൻപേ നടന്ന ചെറുപ്പക്കാരൻ ഇതൊക്കെയാണ് ശ്രീ വാവ സുരേഷ് ഞാൻ വാവ സുരേഷിനെ സ്നേഹത്തോടെ സന്തോഷത്തോടെ ഈ പരിപാടിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു നമസ്തേ മാഡം സുരേഷ് ഇപ്പൊ എവിടെയാണ് മാഡം ഞാനിപ്പോ ഇന്ന് എനിക്ക് നല്ല തിരക്കുള്ള ദിവസമായിരുന്നു ഇപ്പൊ ഞാൻ ഒരു കോൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്തിട്ട് ലൈവിന് വേണ്ടി പോത്തൻകോട് എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്താണ് നിൽക്കുന്നത് വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് വെട്ടം കിട്ടാതിരിക്കും കുറച്ചും കൂടെ അങ്ങോട്ട് മാറിയാൽ ചിലപ്പോ റേഞ്ച് ഉണ്ടാവത്തില്ല ആ അതെ അതെ ഇന്ന് തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിൽ പോത്തം കൂടായിരുന്നു ഇന്നലെയും മിനിങ്ങാന്നൊക്കെ എനിക്ക് ഒരു രക്ഷ എന്റെ കണ്ണ് കണ്ടത് എനിക്ക് ഉറങ്ങിയിട്ട് ഞാൻ മിനിങ്ങാന്ന് കോട്ടയം കോട്ടയം ആലപ്പുഴയൊക്കെ പോയിരുന്നു പോയിട്ട് രാവിലെ എത്തിയത് ഇന്നലെയും അതുപോലെ ആയിരുന്നു ഇപ്പൊ ഞാൻ ഇന്ന് തിരുവനന്തപുരത്ത് തന്നെ ഉണ്ട് ഉണ്ട് ഞാൻ അങ്ങനെ കേൾക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന സുരേഷിനെ കേൾക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ധാരാളം ആളുകളുണ്ട് സുരേഷ് വരുന്നു എന്ന് കേട്ടാൽ തന്നെ ആളുകൾ വളരെ എക്സൈറ്റഡ് ആയിട്ട് ഏതാണ്ട് സിനിമാ താരങ്ങൾ വരുന്നു എന്ന് പറയുന്ന പോലെ ആളുകൾ ആവേശ ഭരിതരാകുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അവർക്ക് സുരേഷിനോട് ചോദിക്കാൻ ആഗ്രഹമുള്ള ചില ചോദ്യങ്ങൾ അവർക്ക് വേണ്ടിയും എനിക്ക് വേണ്ടിയും ഞാൻ ചോദിക്കുകയാണ് ആദ്യമായിട്ട് എനിക്ക് അറിയേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് ഇതേപോലെ വ്യത്യസ്തമായ ഒരു മേഖലയിലേക്ക് എത്തിപ്പെട്ടത് സാധാരണ ആളുകളൊക്കെ കടന്നു ചെല്ലാൻ മടിയപ്പെടുന്ന ഒരു മേഖലയിൽ അതെ എന്തായാലും ഞാൻ പറഞ്ഞുപോലെ എന്റെ ജീവിതം വളരെ വളരെ എന്താ പറയുക വളരെ കഷ്ടപ്പെട്ട ജീവിതമായിരുന്നു വളരെ കഷ്ടപ്പെട്ട ജീവിതമായിരുന്നു വളരെ ദാരിദ്ര്യം നിറഞ്ഞ ജീവിതമായിരുന്നു അപ്പോ ആ കഷ്ടപ്പാടുകൾക്കിടയിൽ ഞാൻ ഒരുപാട് എന്താ പറയുക യാത്രകൾ അതുപോലെ എന്റെ അമ്മ പയ്യുവിനൊക്കെ പുല്ലരിയാനൊക്കെ പോകുന്ന സമയത്ത് പുല്ലരിയാൻ കൂടെ പോവുക അപ്പൊ ആ സമയത്തൊക്കെ പാമ്പുകളെ കാണുക ആ അങ്ങനെയാണ് എനിക്ക് എന്നെ പേടി മാറിയത് മീനോടുള്ള കൂടുതൽ അടുപ്പം തോന്നാനും കാരണം അത് അതെന്തായാലും ഇപ്പോ ഇതുവരെ ഇതുവരെ എനിക്ക് ഇവയെ സംരക്ഷിക്കണം തോന്നിയത് കൊണ്ട് ഞാൻ അത് തെരഞ്ഞെടുത്തു പക്ഷെ എന്നാലും 
എന്നാലും സത്യം പറഞ്ഞാല് ചില സമയത്ത് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കാറുണ്ട് എന്തിനാണ് ഇതിൽ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്നു നാളുകളെ വായിരിക്കുന്നത് കേട്ടിട്ട് ചിലപ്പോ പാമ്പിനെ പിടിക്കാൻ വിളിച്ചിട്ട് നമുക്ക് പോകാൻ പറ്റാത്ത സാഹചര്യം ഒരുപാട് കോളുകൾ അപ്പൊ നമുക്ക് എന്നെ ആളുകൾ വിളിക്കുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ വേറെ ഒന്നും കൊണ്ടല്ല സാമ്പത്തികം മോഹിക്കാത്ത സാമ്പത്തികം ചോദിക്കാത്തത് കൊണ്ടാണ് മറ്റൊത്തിരി പേരുണ്ട് അവരൊക്കെ സാമ്പത്തികം ചോദിച്ച് പോകുന്നുണ്ട് അവർ പാവപ്പെട്ട ഒരു വീട്ടിലൊക്കെ ആകുമ്പോൾ ഇന്നലെ തന്നെ ഒരു കൊച്ച് മുറുക്കിനെ പിടിക്കാൻ എന്റെ സുഹൃത്തിന്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് വിളിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു ആളുടെ നമ്പർ എടുത്ത് പുള്ളിക്കാരൻ പോയി ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ വാങ്ങിച്ചു അതാ പെങ്ങൾ ഇന്ന് തന്നെ വിളിച്ച് വിളിച്ച് പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ കഷ്ടപ്പെട്ട് ജീവിക്കുന്നതാണ് ചേട്ടാന്ന് ഇവിടെ ഞാനിവിടെ ഇടുക്കിയിലൊക്കെ പോയി ഒരു പരാജയം പാമ്പിനെയൊക്കെ പിടിക്കാൻ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് മടം തരുന്നത് അവര് ചിലപ്പോ അഞ്ഞൂറ് രൂപയായിരിക്കും ചിലപ്പോ ആയിരം രൂപയായിരിക്കും ചിലപ്പോ ഒന്നും തരാത്ത ആൾക്കാരുണ്ട് പാവപ്പെട്ട ഒരു തരാത്ത ആൾക്കാരുണ്ട് അല്ലെന്ന് എനിക്ക് ഒരു പരാതിയില്ല കാരണം എനിക്ക് എന്തായാലും ദൈവം കഷ്ടപ്പാടുകൾ ഒരുപാട് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ആ കഷ്ടപ്പാടിനോടൊപ്പം അത് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ എനിക്ക് താല്പര്യമേ ഉള്ളൂ കാരണം എന്നും പട്ടിണി അറിഞ്ഞ് ജീവിക്കണം എന്നാണ് എന്റെ ആഗ്രഹം മരണം വരെ കഷ്ടപ്പാടുകൾ എന്താണെന്ന് അറിയണം പട്ടിണി എന്താണെന്ന് അറിയണം മറ്റുള്ളവരുടെ വിഷമം എന്താണെന്ന് അറിയണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹമാണ് എനിക്കുള്ളത് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്ത് കണ്ടാലും സന്തോഷത്തോടെ മുന്നോട്ട് പോകും എനിക്ക് ഒരു വിഷമവും ഇല്ല സുരേഷ് ഇത്ര കുറച്ച് നേരമേ സംസാരിച്ചുള്ളൂ പക്ഷെ അത് തന്നെ വളരെ ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് വരുന്ന വാക്കുകളായിരുന്നു എനിക്ക് തോന്നുന്ന മുഴുവൻ ശ്രോതാക്കളുടെയും മനസ്സിൽ സുരേഷിന്റെ വാക്കുകൾ തൊട്ടിട്ടുണ്ട് ദാരിദ്ര്യവും ബുദ്ധിമുട്ടും അനുഭവിച്ച ഒരു ബാല്യകാലം ഉണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ പാമ്പുകളെ കൊണ്ടെറിയാൻ പോകുന്ന അമ്മയ്ക്കൊപ്പം പലപ്പോഴും കണ്ടു കണ്ട് കണ്ട് സുരേഷൻ അവയോടുള്ള ഭയം മാറി ഇന്നും സുരേഷ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ദാരിദ്ര്യം അറിഞ്ഞ് ജീവിക്കണം എന്ന് തന്നെയാണ് പെട്ടെന്ന് സുഖ സൗകര്യങ്ങളുടെ കൊട്ടാരത്തിലേക്ക് പട്ടുമെത്തയിലേക്ക് ജീവിതം ഉയർത്തപ്പെടണമെന്നൊന്നും സുരേഷ് ഇപ്പോഴും ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല അത് അദ്ദേഹം പറയുക മാത്രമല്ല ചെയ്യുന്നുണ്ട് കാരണം അല്ലെങ്കിൽ കണക്ക് പറഞ്ഞ് പണം വാങ്ങാവല്ലോ അദ്ദേഹം അത് ചെയ്യുന്നില്ല അപ്പോ തന്റെ വാക്കുകൾ പ്രവൃത്തിയായിട്ട് പരിഭാഷപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ കൂടിയാണ് ശ്രീ സുരേഷ് അപ്പോ ഞാൻ എന്നിട്ടും ചില സംശയങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ ഉള്ള സംശയങ്ങൾ ഞങ്ങളൊക്കെ പാമ്പിനെ എത്ര കണ്ടാലും വീണ്ടും ഒന്നോ രണ്ടോ മൂന്നോ തവണ കണ്ടാലും നാലാമത് കാണുമ്പോഴും പേടിക്കുന്നവരാണ് അധികം ആളുകൾ ഞാൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആളുകൾ സുരേഷൻ എങ്ങനെയാണ് ഈ ജീവികളോടുള്ള പേടി മാറിയത് മാഡം എനിക്ക് ഞാൻ ഒരു ജീവിയും ഭയപ്പെടാറില്ല ഭയപ്പെട്ട് കാണാറില്ല ഭയപ്പെട്ടിട്ടില്ല പാമ്പ് മാത്രമല്ലല്ലോ എന്റെ മേഖല ഞാൻ ഒരുപാട് നേർന്ന അയ കാട്ടുപൂച്ച മുള്ളം പന്നി കുറുക്കൻ അതുപോലെ എല്ലാം ആന ആനയുടെ ആന ആന എല്ലാ മേഖലയിലും ഞാൻ എത്തിയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ എന്നെ കൊണ്ട് കഴിയുന്നതിന്റെ പരിവിന്റെ പരമാവധി അവരെ പഠിക്കാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ഏകദേശം ഒക്കെ വിജയിച്ചു എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് പക്ഷെ എനിക്ക് ഭയമുള്ള ഒറ്റ ജീവിയുള്ളൂ ഒരു രോഗത്തെ ഞാൻ ഭയപ്പെടാറില്ല പക്ഷെ എനിക്ക് ഭയമുള്ള ഒറ്റ ജീവിയുള്ളൂ അത് ചില മനുഷ്യന്മാർ മാത്രമാണെന്ന് എന്നെ എപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് കാരണം എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ എന്നെ പഠിപ്പിച്ച പാഠമാണ് അത് കാരണം നമ്മളെ കൂടെ നടന്നിട്ട് വിശ്വസ്തരായി നടന്നുകൊണ്ട് നമ്മളെ ചതിക്കുന്ന രീതിയിലേക്ക് പോകുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ നമ്മളെ പിന്നിൽ നിന്ന് കുത്തുന്ന രീതിയിലേക്ക് പോകുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ചവിട്ടിയിരിക്കുന്ന മണ്ണ് നമ്മളറിയാതെ കാലിനടി നിന്ന് മാറ്റുന്ന ആ ഒരു പ്രവണത എന്റെ ജീവിതത്തിൽ എനിക്ക് ഒരുപാട് അനുഭവിക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ടെന്നുള്ള അപ്പൊ എനിക്ക് വിശ്വാസക്കുറവുള്ള ചില വൃത്തികെട്ട മനുഷ്യരെ ചിലരെ എല്ലാരിൽ നിന്നും ഒരിക്കലും പറയാൻ പറ്റില്ല അപൂർവങ്ങളിൽ അപൂർവമായവർ പക്ഷെ അത് ആ ഒരു കൈപ്പേറിയ അനുഭവം എനിക്ക് വേറെ ഒരിടത്തു നിന്ന് അറിയാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല പഠിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല പക്ഷെ പാമ്പുൾ എനിക്ക് ഒന്ന് ലോകത്ത് വിശ്വസിക്കാം എന്നുള്ളതാണ് കാരണം പാമ്പിന് കാഴ്ച കൃത്യമായിട്ട് കാഴ്ചയില്ല കേൾവിയില്ല ഓർമ്മയില്ല സ്മെല്ലിംഗ് ഇല്ല അപ്പൊ ഇവര് സാധുവായ ജീവിയാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു കയ്യും കാലുമില്ല ഓടി വരാനായിട്ട് പിന്നെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ തന്നെ ഞാൻ ഇപ്പൊ ഈ കോവിഡ് സമയത്ത് ഞാൻ പ്രധാനമന്ത്രി ഉൾപ്പെടെ മുഖ്യമന്ത്രി ഉൾപ്പെടെ ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർ പോലീസുകാർ പറഞ്ഞ സമയത്ത് ഞാൻ ഈ ആറ് ജില്ലകൾ സഞ്ചരിക്കാറുണ്ട് എനിക്ക് എനിക്ക് ചുമ്മാ ആവശ്യമില്ല എനിക്ക് ഓരോരുത്തരുടെ സഹായത്തിന് വിളിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ എത്താറുണ്ട് ഇടുക്കി വരെ പോയി ആ സമയത്തൊക്കെ കാണാൻ കഴിയുന്നത് ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർ പറഞ്ഞാലും കേൾക്കാത്ത രാഷ്ട്ര പ്രധാനമന്ത്രി പറഞ്ഞാലും കേൾക്കാത്ത മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞാലും കേൾക്കാത്ത ആര് പറഞ്ഞാലും കേൾക്കാത്ത ഒരു വിഭാഗം ആൾക്കാരുണ്ട് അവ
പക്ഷേ സുരേഷിനോട് ഞങ്ങൾക്ക് പറയാനുള്ളത് ഇത്തരം വിശ്വാസ വഞ്ചനകളും ഒപ്പം നടക്കുന്നവരുടെ കുതികാൽ വെട്ടരുകളും പിന്നിൽ നിന്നുള്ള കുത്തലുകളും ഒക്കെ സഹിച്ചിട്ടുള്ളവരാണ് ആയിരിക്കണം ഒട്ടുമിക്ക മനുഷ്യരും നമ്മളെയൊക്കെ പോലെയുള്ള ഒരുപാട് മനുഷ്യർ ഇതൊക്കെ അനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അപ്പോഴും നമ്മൾ നിരാശപ്പെടരുത് കാരണം സുരേഷിനെ വളരെ ഹൃദയപൂർവ്വം സ്നേഹിക്കുന്ന ധാരാളം ആളുകളുണ്ട് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഈ പരിപാടി കാണാൻ എത്തുന്ന പ്രേക്ഷകരൊക്കെ തന്നെ സുരേഷിനെ വളരെ സ്നേഹിക്കുകയും ബഹുമാനിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവരാണ് ഇരുട്ട് എത്ര കട്ടിയുള്ളതാണെങ്കിലും ശരി ഒരു മിന്നാമിനിങ്ങിന്റെ നുറുങ്ങുവെട്ടം മതി ഈ ഇരുട്ട് മാഞ്ഞു കളയാൻ എത്ര ദാഹിച്ചു വരണ്ട് നടക്കുമ്പോഴും ശരി ഒരു തുള്ളി വെള്ളം നാവിൻ തുമ്പിൽ വീണ്ടാൽ മതി നമുക്ക് സമാധാനത്തിന് എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ സുരേഷിനെ സ്നേഹിക്കുകയും ബഹുമാനിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ധാരാളം ആളുകളുണ്ട് അതിൽ സന്തോഷിക്കുന്നു എനിക്ക് ഇനി ചോദിക്കാനുള്ള ഒരു കാര്യം പാമ്പുകളെ ഭയപ്പെടണ്ട എന്ന് സുരേഷ് പറയാറുണ്ടല്ലോ എപ്പോഴും ഭയപ്പെടേണ്ട സുരേഷ് എടുത്ത് കാണിക്കാറുണ്ട് കയ്യിലൊക്കെ എടുത്ത് കാണിക്കാറുണ്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഭയപ്പെടേണ്ടതില്ല എന്ന് പറയുന്നത് കാരണം നമ്മൾക്ക് കടുവയെ ഇത്രയ്ക്ക് ഭയമില്ല കാരണം കടുവ നമ്മളോട് അത്ര അടുത്ത് ഇടപഴകുന്നില്ല നമ്മുടെ പരിസരങ്ങളിലില്ല അല്ലെങ്കിൽ ആന പക്ഷെ പാമ്പ് അങ്ങനെയല്ല എവിടെയും ഒളിഞ്ഞു കിടക്കാം നമ്മൾ അറിയാതെ ഒന്ന് ചവിട്ടിപ്പോയാൽ അത് നമ്മളെ കടിക്കാം നമ്മൾ പോലും അറിയുന്നതിന് ഇപ്പുറം വിഷം ശരീരത്തിൽ വ്യാപിച്ച് കുഴപ്പങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം ആ നിലയ്ക്ക് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഭയപ്പെടേണ്ടതില്ല എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് വിശദമായി പറയാവോ അല്ല മേട്ട അതിന് കാരണം ഒന്ന് കാഴ്ച കൃത്യമായിട്ട് കാഴ്ചയില്ലാത്ത കേൾവിയില്ലാത്ത ഓർമ്മയില്ലാത്ത മൂക്കൊണ്ട് സ്മരണിക്കാൻ കഴിയാത്ത ജീവി ഒന്ന് രണ്ടാമത് കാലില്ല ഓടി വരാൻ കഴിയില്ല അത് രണ്ട് മൂന്നാമത് മനുഷ്യന്റെ അത്രയും എന്താ പറയാ ബുദ്ധി ഇല്ലാത്തൊരു സാധനം എന്താ പിന്നെ 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 പറയാനുള്ള വെച്ചാല് ഈ വിദ്യാഭ്യാസമുള്ള അറിവുള്ള അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുക ആ ഒരുപാട് അറിവുണ്ടെന്ന് അഹങ്കരിക്കുന്ന ആൾക്കാർ ചെയ്തു കൂട്ടുന്ന നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ മേഡത്തിന് അറിയാമോ മേഡം ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കും ഞാൻ സാധാരണക്കാരനായിട്ട് ഒരുപാട് പരാതികൾ ആണ് എന്റെ മുന്നിലേക്ക് വരുന്നത് കുട്ടികൾക്ക് നേരെ ഉണ്ടാവുന്ന അക്രമങ്ങൾ അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഒന്ന് ഒന്ന് രണ്ടോ നൂറൊന്നും അല്ല പക്ഷെ എല്ലാരും പൂഴ്ത്തി വെക്കുന്നു നാണക്കേട് ഫൈനിട്ടാണ് നാണക്കേട് ഫൈനിട്ട് പക്ഷെ ഞാൻ ചെയ്യുന്ന എന്താണെന്ന് അറിയാം അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാരെ കിട്ടിക്കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ വളരെ സീക്രട്ട് ആയിട്ട് നമ്മൾ കൈകാര്യം ചെയ്ത് ഇങ്ങോട്ട് കൊടുക്കുന്നു എനിക്ക് അതിൽ നിന്ന് പിന്നോട്ട് മാറി നിൽക്കാൻ കഴിയും അതിന്റെ തെളിവാണ് ഞാനിപ്പോ എന്റെ പ്രിയ സഹോദരി ഉത്ര അഞ്ചൽ ഉത്ര മരണപ്പെട്ട സമയത്ത് എന്റെ സ്റ്റാൻഡ് ഒരിക്കലും ഞാൻ വിട്ടു നിൽക്കത്തില്ല കാരണം ഞാൻ നിൽക്കുന്ന മേഖലയിൽ ഞാൻ സത്യസന്ധം തന്നെ ഞാൻ നിൽക്കുന്ന മേഖല മറ്റു മേഖലകൾ ഞാൻ അന്വേഷിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ഞാൻ നിൽക്കുന്ന മേഖല ഞാൻ സത്യസന്ധനാണ് അതിന് ഒരു ഒരു ഇത് ഞാൻ ഇതുവരെ ചെയ്തിട്ടില്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എന്റെ മുന്നിൽ അങ്ങനെ കുറ്റം കണ്ടപ്പോ അത് ജനങ്ങളോടൊപ്പം വെട്ടി തുറന്ന് പറയാൻ കഴിഞ്ഞ് അധികാരികളുടെ മുന്നിൽ എത്തിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു അതിന് ആ പ്രതിക്ക് ശിക്ഷ കിട്ടുമെന്ന് എനിക്കല്ല പ്രതിയാണെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു പ്രതി സ്ഥാനത്ത് നിൽക്കുന്നുണ്ട് അദ്ദേഹം കുറ്റം ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് അദ്ദേഹം കുറ്റം ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് ഞാൻ ഇപ്പൊ തീരുമാനിച്ചു കാരണം ആദ്യം മുതല് ഞാൻ പറയുന്നത് വീട്ടിൽ ആരോ ആണ് പക്ഷെ ഇപ്പൊ ആ മനസ്സിലാക്കി ആളാരാണെന്നുള്ളത് അപ്പൊ ഇത് ഇത്രയും വൃത്തികെട്ട ഒരു സാധുവായ ജീവിയെ കൊണ്ട് സ്വന്തം ഭാര്യയെ കടിച്ച് കടിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം മരണത്തിലേക്ക് പോകുന്നത് നോക്കി നിൽക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു മനുഷ്യനാണ് നമ്മൾ പക്ഷെ പാമ്പ് അങ്ങനെ ചവിട്ടി വേദനിച്ചിട്ടാണ് കടിക്കുന്നത് ആ ഭാര്യ മരിക്കുന്നത് ശ്വാസമെടുത്ത് മരിക്കുന്നത് അദ്ദേഹം മലമൂത്ര വിസർജനം ചെയ്യുന്നതൊക്കെ നോക്കിയിരുന്ന് വെളുപ്പിച്ച ഒരു വ്യക്തിയാണ് മനുഷ്യൻ അത് മനുഷ്യൻ ഒരാളാണെങ്കിൽ പോലും മനുഷ്യനും മനുഷ്യകുലത്തിന് മുഴുവനും വിഷമിപ്പിക്കാൻ വിഷമിക്കാൻ പറ്റും മനസ്സാക്ഷിയുള്ള മനുഷ്യന്മാർക്ക് വിഷമിക്കാൻ സാഹചര്യമുള്ള സംഭവമാണ് അത് അതെ തീർച്ചയായും അതുപോലെ പക്ഷെ പാമ്പ് മേടം പാമ്പ് ഭൂമിയുടെ അവകാശിയാണ് അവര് കിടക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് നിങ്ങൾ എന്തിനാ പോയി ചവിട്ടുന്നത് പാമ്പ് ചപ്പിൽ കിടക്കും പാമ്പ് ചപ്പിലുണ്ടെന്ന് ഉരകമാണ് സർപ്പമാണ് സർഫർ എഴയുന്ന സർപ്പമല്ലേ അപ്പൊ എഴയുന്ന അഴുക്കിൽ കൂടി മൂവ് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയൊക്കെ അർത്ഥങ്ങളല്ലേ സംസ്കൃതത്തില് അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ജീവി ചപ്പ് ചപ്പിലുണ്ട് എന്ന് തീരുമാനിച്ച് നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോയാൽ ഒരു അപകടം ഉണ്ടാവുന്നില്ല ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ഇവിടെ കറണ്ട് നമ്മൾ നിത്യോപയോഗ സാധനമാണ് കറണ്ട് കറണ്ട് അടിച്ച് എത്ര പേര് മരിക്കുന്നുണ്ട് എന്നും പറഞ്ഞ് നമ്മൾ കറണ്ട് ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കുന്നുണ്ടോ ഇല്ല വാഹനം ലക്ഷങ്ങൾ കൊടുത്ത് വാങ്
പാമ്പിനെ പിടിക്കുന്ന ആൾ പാമ്പിനെ പിടിച്ചിട്ടാണ് കടി കിട്ടിയത് അതിന് മുന്നേ മരണപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോഴും ഫോറസ്റ്റ് പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടില്ല നാട്ടുകാർ പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കിയില്ല പക്ഷെ ഇപ്പോ എവിടുന്നോ പൊട്ടി മുളച്ചു വന്ന കുറെ ആൾക്കാർ ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് ആൾക്കാർ മെനക്കെട്ടിരുന്ന് ഫോറസ്റ്റിന്റെ സി ജി എമ്മിനെ കുത്തിപ്പൊക്കി പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നു ഇതിന്റെ ഒരു ആവശ്യമില്ല ഏഴ് പേര് മെനി ഒരു ഒരു മാസം ജൂലൈയിൽ മരണപ്പെട്ടു എന്താ അതിന്റെ വാർത്ത ഉണ്ടാവാത്തത് ഇന്നലെ ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ഇന്നലെ തൃശൂർ ജില്ലയിൽ ഒരു നാല് വയസ്സുള്ള കുട്ടിക്ക് പാമ്പ് കടിയേറ്റു എത്ര പ്രൈവറ്റ് ഹോസ്പിറ്റലിൽ ആ കുട്ടിയുടെ അച്ഛൻ ഗൾഫിൽ നിന്ന് വിളിച്ചത് ഒരാൾ പോലെ ഏറ്റെടുത്തിട്ടില്ലോ ഒരാൾ ഒരു ഹോസ്പിറ്റൽ വരെ ഏറ്റെടുത്തില്ലല്ലോ ആ ഏതെങ്കിലും അധികാരികൾ അത് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടോ പക്ഷെ കുട്ടിയുടെ വീട്ടുകാർ എന്നെ വിളിച്ചു രാത്രി ഞാൻ എന്താ പറഞ്ഞെന്നറിയാമോ ആ ഹോസ്പിറ്റൽ ആൾക്കാരുടെ പരാതി കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞു അല്ലെങ്കിൽ ഹോസ്പിറ്റലിൽ അടിച്ച് തകർക്കുമെന്ന് പറയാൻ പറഞ്ഞു അപ്പോഴത്തേക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞ വേറെ കൊണ്ട ഒരു കുട്ടിയാണ് നാല് വയസ്സുള്ള ഒരു കുട്ടിയെ പാമ്പ് കിട്ടിയിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് പ്രഗത്ഭരായ അല്ലെങ്കിൽ പേരിയട്ട് ഹോസ്പിറ്റൽ എന്നുള്ള പറഞ്ഞു ഇന്നലെയാണ് കേരളത്തിലാണ് എന്താ ആരാ പ്രതികരിക്കാത്തത് ആരാ പ്രതികരിച്ചത് പക്ഷെ ഞാൻ പ്രതികരിച്ചു ഒരു കുട്ടിയുടെ ജീവനാണ് അതുകൊണ്ട് കുട്ടി അഡ്മിറ്റ് ചെയ്തു ഇന്ന് ഒരു കുഴപ്പമില്ല കുട്ടിക്ക് കുട്ടിക്ക് ട്രീറ്റ്മെന്റിലാണ് ഐ സി യിലാണ് നാല് വയസ്സേ ഉള്ളൂ ഓ ശരി സുരേഷ് ഞാൻ ഇതൊക്കെയായി ബന്ധപ്പെട്ട ചില ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഒന്ന് പിന്നെ പാമ്പുകളെ നമ്മൾ ഭയപ്പെടേണ്ടതില്ല എന്ന് സുരേഷ് പറഞ്ഞത് ശരിയാണ് നമ്മള് പാമ്പിന്റെ ശല്യം ഉണ്ടാവാതിരിക്കാൻ പരിസരം വൃത്തിയായി സൂക്ഷിക്കുക ചപ്പു ചവറുകൾ കൂട്ടിയിടാതിരിക്കുക തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളായിരിക്കുമല്ലോ ചെയ്യേണ്ടത് അതോടൊപ്പം ആളുകൾ പറയാറുണ്ട് വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചിടുക മണ്ണെണ്ണ ഒഴിക്കുക ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്താൽ പാമ്പ് കയറി വരില്ലാണ് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒരു മാർഗം ഉണ്ടോ പാമ്പുകൾ കയറി വരാതിരിക്കാൻ ആ ഉണ്ട് മേഡം വെളുത്തുള്ളി നല്ലതാണ് ചതയ്ക്കരുത് ചതയ്ക്കാതെ എടുക്കണം തൊലി കളഞ്ഞെടുക്കുക എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് നല്ല സ്വാദ് ഉണ്ടാവാത്ത രീതി ഉണ്ടാവുന്ന രീതിയിൽ അച്ചാറിടുക നല്ല ചമ്പാവരി കഞ്ഞിയും വെച്ച് ചാലിച്ചു കൂടിക്കുക പിന്നെ ചിലത് പറയാണ്ട് കാ വെളുത്തുള്ളി അച്ചാറും ചമ്പാവരി കഞ്ഞി നല്ല കോമ്പിനേഷൻ ആണ് പിന്നെ ചിലത് പറയും പാൽക്കായം കായം നല്ലതാണ് പാമ്പ് വരാതിരിക്കാനുള്ള നല്ല ഒന്നാന്തരം രസം ഉണ്ടാക്കി കഴിക്കുക സൂപ്പറാണ് നല്ല കോമ്പിനേഷൻ ആണ് ഒരു ബന്ധവും ഇല്ല ഒരു കാര്യം ഓർക്കുകയാണ് പാമ്പ് വരാതിരിക്കാൻ പരിസരം വൃത്തിയാക്കി ഇടുക ഒന്ന് ഇവിടെ പല സ്ഥലത്തും ചെല്ലുമ്പോ എന്റെ മേഡം എനിക്ക് കാണാൻ കഴിയുക ഉള്ള വീട്ടിനുള്ള ചപ്പു ചവറുകളെല്ലാം വാരി വീട്ടിനകത്ത് അടുക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നത് കാണാം ജനലില്ലെങ്കിലും ജനലിന്റെ പുറത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് കാണാം ഒരു വീട് പാല് കാച്ചിട്ട് പതിനഞ്ച് വർഷമായി കാണും കടുക്കളൊക്കെ അകത്ത് കിച്ചൺ കിച്ചൺ കബോർഡ് ഈ പതിനഞ്ച് വർഷത്തിന് ശേഷം തുറക്കുന്നത് ഞാൻ ചെന്നിട്ടാണ് പാമ്പ് കയറുമ്പോ ചെറുമ്പോ എനിക്ക് ബോധക്കേടുണ്ടെന്ന് പാറ്റയുടെ ഒരു തരംഗമാണ് സ്മെല്ലിയുടെ തരംഗമാണ് സ്മെല്ലാണെങ്കിലും വാഷ് വൈസ് വാഷ് സിങ്ക് പൊട്ടി സിങ്കിനകത്ത് നിന്ന് വേസ്റ്റ് വെള്ളം വരുന്ന എത്രയോ കേസുകളാണ് സ്മെല്ലുണ്ട് എന്നിട്ട് പോലും അപ്പൊ നമ്മൾ പരിസരം വൃത്തിയാക്കി സൂക്ഷിക്കുക നമ്മൾ തന്നെയാണ് പാമ്പിനെ വീട്ടിലേക്ക് വരുത്തുന്നത് എലി ഉണ്ടാവാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക എലി വീട്ടിനകത്ത് അധികം വന്ന് ഇരിക്കാണ്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക ശ്രദ്ധിക്കുക ഇന്നലെ ഞാനൊരു വീട്ടിൽ പേര് ഒരു പാമ്പിനെ പിടിക്കാൻ പോയപ്പോ ഒരു രണ്ട് റോഡ് വിറവ് ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്ക് മാറ്റി എനിക്ക് നടുവനക്കാൻ വയ്യായിരുന്നു തിരുവനന്തപുരത്താണ് മുരുക്കുമ്പോഴേക്ക് അടുത്താണ് എന്റെ നടുവനക്കാൻ എനിക്ക് വയ്യായിരുന്നു അത്രയ്ക്ക് ഇതാണ് നമ്മുടെ അവസ്ഥ ആവശ്യമില്ലെങ്കിലും ആ റോഡിൽ ആ പഞ്ചായത്തിൽ കിടന്നപ്പോ സാധനം മൊത്തം പറക്കി അടിക്കുക അത് നമ്മൾ ആദ്യം ഒഴിവാക്കണം രണ്ടാമത് നിർബന്ധമായിട്ട് ചെരുപ്പിട്ട് തട്ടി നടന്നു പോവുക മൂന്നാമത് നമ്മൾ ഒരു വിറവൊക്കെ അടുക്കി വെച്ച കൈ കൊണ്ട് പോയി എടുക്കാതിരിക്കുക അതിന് വെളുപ്പാങ്കാലത്ത് ഉറക്കം എണീക്കുന്ന സമയത്ത് അമ്മമാര് ചിലപ്പോൾ ഭർത്താവ് ജോലിക്ക് വന്നത് വെളുപ്പാങ്കാലത്ത് വെച്ച് പാചകത്തിന് പോകുമ്പോൾ അടുക്കളയുടെ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങരുത് ആ വാതിൽ നടിയേറ്റ് നന്നായിട്ട് തട്ടുക എന്നിട്ട് അവിടെ ഒരു മിനിറ്റ് വെയിറ്റ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ഇവിടെ ആകുമ്പോൾ നീക്കി പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങുക ഇതൊക്കെ പാമ്പുകളുടെ അപകടത്തിൽ നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റും അതുപോലെ കുടുംബശ്രീയുടെ അമ്മമാര് ഇന്ന് പറമ്പ് പിന്നെ പണിക്ക് പോകുന്ന അമ്മ അമ്മമാരുടെ അമ്മമാരുടെ പറയാനുള്ള ഒരു കാര്യം തന്നെ അവർ നിർബന്ധമായിട്ട് പറമ്പിൽ പോകുമ്പോൾ ഗംബൂട്ട് ഉപയോഗിക്കുക അപ്പൊ റബ്ബർ ടാപ്പിക്ക് പോകുന്നവർ മുട്ടുവരുള്ള ഷൂ ധരിക്കുക ഗംബൂട്ട് ധരിക്കുക ഒരു അപകടം ഉണ്ടാവത്തില്ല ഇപ്പൊ അതാ കഴിഞ്ഞ രണ്ട് മൂന്ന് മാസങ്ങൾക്ക് മുന്നേ തൊടുപ്പ് കുളത്തൂപ്പുഴയിൽ ഒരു റബ്ബർ ടാപ്പിക്ക് തൊഴിലാളി പാമ്പ് കിട്ടി അവി
പിന്നെ പാമ്പിന് അങ്ങനെയൊന്നും ഇല്ല ഇപ്പൊ പേടിച്ചു പറഞ്ഞ പാമ്പിന് മണ്ണെണ്ണയൊന്നോ ഡീസലൊന്നും ഒന്നുമില്ല അന്തം വിട്ട് വരികയാണെങ്കിൽ അത് ജീവഭയം കൊണ്ട് വരുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് മണ്ണെണ്ണയെ കൂടെ വേണമെങ്കിൽ ഇറങ്ങി പോവാം ഡീസിൽ കൂടെ വേണമെങ്കിൽ ഇറങ്ങി പോവാം എന്നാൽ ഫിഫ്റ്റി ഫിഫ്റ്റി ഒരു അമ്പത് അമ്പത് ശതമാനം ഇത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിന് സ്വസ്ഥത ഉണ്ടാകും സമാധാനമായിട്ട് ഉറങ്ങാം പാമ്പ് വന്നാൽ നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ മണ്ണെണ്ണ സ്പ്രേ ചെയ്തിരിക്കുകയല്ലേ എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ കിടന്നിറങ്ങും പാമ്പ് വെളിയിൽ കൂടെ വലിയ പിടിക്കാൻ ജോലി ഒക്കെ ഇങ്ങനെ പോകും ഒരു കുഴപ്പം ഉണ്ടാവുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് സുരേഷ് വളരെ വളരെ എന്താ പറയാ വളരെ സരസമായിട്ട് തന്നെ നമ്മുടെ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് മറുപടി പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോ എനിക്ക് അടുത്ത ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കാൻ ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കാനുള്ളത് പാമ്പുകളെ വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് പരിസരം ശുചിയായി സൂക്ഷിക്കാം ഈ പറഞ്ഞ വളരെ ശ്രദ്ധയോടെ തന്നെ വീടും വീടിന്റെ ചുറ്റുപാടുകളും ഒക്കെ സൂക്ഷിക്കാം എന്നാൽ പോലും കേരളത്തിലെ ഒരു ഭൂപ്രകൃതിയും കാലാവസ്ഥയും അതായത് ഉഷ്ണമേഖല കാലാവസ്ഥയും ആവർത്തിച്ചു പെയ്യുന്ന മഴയും തറ നിരപ്പിൽ തറയോട് പറ്റിച്ചേർന്ന് ധാരാളം സസ്യജാലങ്ങൾ വളരുന്ന ഒരു സസ്യ രീതിയും ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് ചില ജന്തുക്കൾ സുലഭമാണ് കേരളത്തിൽ എല്ലാ ജില്ലകളിലും തന്നെ ചില ജില്ലകളിൽ അത് കൂടുതലായിരിക്കാം എങ്കിലും ഏറ്റ കുറച്ചിലുകളോടെ എല്ലാ ജില്ലകളിലും അതുണ്ട് വീടും പരിസരവും ശുചിയായി സൂക്ഷിച്ച് വെക്കാൻ നമുക്ക് എത്ര ശ്രമിച്ചാലും പലപ്പോഴും ഇഴ ജന്തുക്കൾ പ്രത്യക്ഷപ്പെടാറുണ്ട് ആളുകൾ ഭയപ്പെടാറുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു ഇഴ ജന്തുക്കളെ കണ്ടാൽ പാമ്പിനെ കണ്ടാൽ ഉടനെ തന്നെ ഇത് ചേരയാണോ മൂർഖനാണോ എന്ന് പോലും നോക്കാതെ പലപ്പോഴും ആളുകൾ ഭയപ്പെടാറുണ്ട് അങ്ങനെ ആരെങ്കിലും ഒക്കെ സുരേഷിനെ വിളിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് വെച്ചാൽ പാമ്പ് മൂർഖൻ വിഷമുള്ള പാമ്പാണെന്ന് ധരിച്ച് ചേരയെ കണ്ടിട്ട് അല്ലെ വിഷമില്ലാത്ത പാമ്പിനെ കണ്ട് സുരേഷിനെ വിളിക്കേണ്ടി അതൊക്കെ ആയിരം ആയി ആയിരക്കണക്കിന് കോളുകൾ അങ്ങനെ വന്നിട്ടുണ്ട് ചേരയെ കണ്ടിട്ട് രാമൂർഖനാണെന്ന് പറഞ്ഞ് വിളിച്ചിട്ടുണ്ട് ചേരയെ കണ്ട് രാജവമ്പല എന്ന് പറഞ്ഞ് വിളിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് കത്ത് ഒന്നോ രണ്ടോ എന്നല്ല എലിയുടെ വാല് കണ്ടിട്ട് വിളിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ മച്ചിന്റെ മേലെ എലിയുടെ വാല് കണ്ട് വാല് കണ്ടിട്ട് മച്ചിൽ കമഴ്ത്തോണത്ത് പ്ലാസ്റ്റിക്കിന്റെ കവറിൽ നിന്ന് മിനിങ്ങി ഇപ്പൊ പാമ്പിന്റെ കണ്ണാണെന്ന് പറഞ്ഞ് വിളിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ അതിലെ മതിൽക്കെട്ടിനകത്ത് തവളയിൽ നിന്നിട്ട് തവളയുടെ ഒരു കണ്ണിങ്ങി വെളിയിൽ കണ്ടുകൊണ്ട് പാമ്പാണെന്നും പറഞ്ഞ് വിളിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ അങ്ങനെ ഒരുപാട് കേസുകൾ ഈ ഒത്തിരി ഉണ്ട് മാഡം പാമ്പില്ലാതെ തന്നെ എന്നെ വെറുതെ എന്നെ കാണാൻ വേണ്ടി എന്നെ കാണാൻ വേണ്ടി മാത്രം വിളിച്ച് പറ്റിച്ച ആൾക്കാരുണ്ടല്ലോ എന്നെ വീട്ടിൽ എന്നെ കണ്ടാൽ കാണാൻ വേണ്ടി മാത്രം വിളിച്ചിട്ട് കുറെ പേര് കൂടി നിന്നിട്ട് പാമ്പുണ്ടെന്നും പറഞ്ഞ് വിളിച്ചിട്ട് ഞാൻ പോയിട്ടുണ്ടല്ലോ അപ്പൊ അതൊന്നും ഒരു സന്തോഷമില്ല അതൊന്നും കുഴപ്പമില്ല അവരുടെ ഭയം മാറ്റുക എന്നുള്ളതാണ് എന്റെ ലക്ഷ്യം അല്ലാതെ പാമ്പായാലും ശരി ചേരയായാലും ശരി നെർക്കോലിയായാലും ശരി ഇപ്പൊ എലി എലി തന്നെ ആയിക്കോട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ തവള തന്നെ ആയിക്കോട്ടെ എന്തായാലും എനിക്ക് പ്രശ്നമില്ല എനിക്ക് സന്തോഷമേ ഉള്ളൂ കുറെ ആൾക്കാരെ പരിചയപ്പെടാൻ കഴിയുന്നുണ്ടല്ലോ അതിന് ഏറ്റവും വലിയ ഭാഗ്യമല്ലേ ഭൂമിയില് സാധാരണക്കാരെ പരിചയപ്പെടാൻ കഴിയുക എന്നുള്ള ഏറ്റവും വലിയ ഭാഗ്യമാണ് സത്യമാണ് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പത്രത്തിൽ വായിക്കുകയുണ്ടായി ഞാൻ താമസിക്കുന്ന സ്ഥലത്തിൽ നിന്ന് ഏതാനും എട്ടോ പത്തോ കിലോമീറ്ററുകൾ അപ്പുറത്ത് കൊരട്ടി എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്ന് ഒരു രാജവമ്പാലെ പിടിച്ചു അപ്പൊ മുമ്പൊക്കെ നമ്മൾ ധരിച്ചിരുന്നത് ഞാനെങ്കിലും ധരിച്ചിരുന്നത് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ പറമ്പിക്കുളത്തേക്ക് പോകുന്ന പറമ്പിക്കുളം വനമേഖലയിൽ അല്ലെങ്കിൽ തൃശൂര് ജലപ്രദേശങ്ങളിൽ ഇടുക്കിയിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ രാജവമ്പാല കാണപ്പെടാറുണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ് ഞാൻ ധരിച്ചിരുന്നത് അങ്ങനെയല്ല അല്ലെ കേരളത്തിൽ എവിടെ രാജവമ്പാല ഉണ്ട് ഇതുവരെ ആലപ്പുഴ ജില്ലയിൽ ഒരു കേസ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല പിന്നെ വനമേഖലയിൽ മറ്റെല്ലാ ജില്ലകളിലും ആലപ്പുഴ വനം ഇല്ലാത്ത ജില്ലയാണ്ട് അവിടെ റിപ്പോർട്ട് ഇല്ല പക്ഷെ ബാക്കി തിരുവനന്തപുരം പത്തനംതിട്ട കോട്ടയം ഇടുക്കി ഈ ഈ ജില്ലകളിൽ നിന്നാണ് ഞാൻ പഠിച്ചിരിക്കുന്നത് എറണാകുളം 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 കിട്ടിയിട്ടില്ല എറണാകുളം ജില്ലയിൽ ഞാൻ പോയിട്ട് പാമ്പര് അല്ലാത്ത പാമ്പര് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ തൃശൂര് പോയി അല്ല ഞാൻ പിടിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇടുക്കി അല്ല തിരുവനന്തപുരം കൊല്ലം പത്തനംതിട്ട കോട്ടയം ഇടുക്കി ഈ അഞ്ച് ജില്ലകളിൽ നിന്നാണ് എനിക്ക് രാജവമ്പല കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് അങ്ങനെയാണ് നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ആറ് രാജവമ്പല പിടികൂടിയത് നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റിയാറ് രാജവമ്പാലകളെ സുരേഷ് ഇതിനോടകം പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞു എത്ര മറ്റു പാമ്പുകളുടെ എണ്ണം ഉണ്ടോ അയ്യോ അതൊന്നും കണക്കില്ല മാഡം കാരണം ഏകദേശം ഇത്രയും കാലം കൊണ്ട് തന്നെ എന്ത് അരലക്ഷത്തിലേറെ എന്തായാലും ആയിരിക്കണം മാഡം പക്ഷെ ഇത്രയും വേറെ പ്രത്യേകത ഉള്ളത് നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ ആരെ വേണേൽ പഠിച്ചു നോക്കി ലോകത്ത് ഏതെങ്കിലും ഒരു പാമ്പ
സുരേഷ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് അത് ആവശ്യമുള്ളതല്ലേ അത് കൊടുക്കാനും വാങ്ങാനുമുള്ള ഒരു ഏർപ്പാട് ഉണ്ടാവേണ്ടതല്ലേ അല്ല മേഡം അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ആൾക്കാർ ഇതിനെ കൊല്ലാനേ കൊല്ലാനേ ശ്രമിക്കാറുള്ളൂ ഇപ്പൊ ആരെങ്കിലും ഒരു സാധാരണ കണ്ട വിട്ടൊരു പാമ്പനെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അവര് കഷ്ടം അവര് എവിടെന്നെങ്കിലും പത്ത് അഞ്ഞ് ഒന്നും ജോലിക്ക് ആ ഒരു ആയിരം രൂപ കിട്ടണം കൊണ്ട് വെച്ചിട്ട് അതിനെ എനിക്ക് തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അവരുടെ അന്നത്തെ കഞ്ഞിയോടി മുട്ടുകയും ചെയ്യും പിന്നെ അടുത്ത പാമ്പനെ കണ്ടാൽ അവരെ തന്നെ വിളിക്കല് അവരെ അപ്പോഴും അടിച്ചു കൊല്ലുകയും ചെയ്യും പിന്നെ ഇപ്പൊ ഞാൻ ഈ ഇടയ്ക്ക് ഇടുക്കിയിൽ പോയി ഇടുക്കിയിൽ ഇടുക്കി മുണ്ടക്കയത്തിന് അപ്പുറം പോയി പാമ്പനെ പിടിച്ചിട്ട് നാട്ടുകാരെ അങ്ങോട്ട് അയ്യായിരം രൂപ പിരിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് ആ വാങ്ങിയ ആൾക്കാർ എനിക്ക് നൂറ് രൂപയും തന്നില്ല അവരെനിക്ക് ഒരു മൂന്ന് രണ്ട് കട്ടൻ ചായയും പിന്നെ കുറച്ച് കഞ്ഞിയും തന്നു എന്നിട്ട് അവരെന്നെ സന്തോഷത്തോട് പറഞ്ഞു കിട്ടുന്നതാണ് വളരെ സന്തോഷം ആരും എനിക്ക് പരാതി ഒന്നും ഇല്ലാണ് അവർ പിരിച്ച് പൈസ എടുത്തു ആ ചെറുപ്പക്കാർ അതിനെ വേറെ എന്തോ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് ചിലവാക്കി കാണും എന്നാണ് എന്റെ വിശ്വാസം അവർ അങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞ മറ്റുള്ളവർ അല്ല എനിക്ക് സന്തോഷം ഞാൻ മെനിങ്ങാൻ ചമ്പക്കുളത്ത് പോയി രാത്രിയിൽ പുള്ളിക്കാരൻ പാമ്പിനെ നോക്കി കിട്ടിയില്ല പുള്ളിക്കാരൻ സന്തോഷം പറഞ്ഞു ഞാൻ ഇങ്ങനെ പോകുന്നു അപ്പൊ പുള്ളിക്കാരൻ തന്നെ പുള്ളിയുടെ അമ്മയുടെ പറയുന്നുണ്ട് ആ സുരേഷിന് സർക്കാർ സർക്കാർ വാരിക്ക് ഒരു പൈസ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതെല്ലാം വാങ്ങിച്ച് പാവങ്ങൾക്ക് സേവനം ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ അതിനും തിരുത്താനൊന്നും പോയില്ല അങ്ങനെ തന്നെ ഇരിക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞു കാരണം ഞാൻ എല്ലാ മീഡിയയിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞാൻ സർക്കാരോട്ടൊന്നും യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല ഏത് സർക്കാരും വന്നാലും ഞാൻ അവരെ വിളിച്ചു പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾക്ക് ഞാൻ പോയി അറ്റൻഡ് ചെയ്യാറുണ്ട് അല്ലാതെ എനിക്ക് സർക്കാരിൽ നിന്ന് വരുമാനങ്ങളോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും ഇല്ല എപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് പിന്നെ അറിഞ്ഞിട്ടും അറിയാതെ ഭാവം നടിക്കുന്നവരോട് നമ്മൾ ഒരിക്കലും തിരുത്തേണ്ട കാര്യമില്ല മുതലെ പോലെ ഉറങ്ങിക്കിടക്കുന്ന മുതല ഇരയെ പിടിക്കാൻ വേണ്ടി അനങ്ങാതെ കിടക്കും ഉറങ്ങിക്കിടക്കും പോലെ കിടക്കും അതുപോലെ നമ്മൾ അറിയാൻ അറിഞ്ഞിട്ടും അറിയാതെ അറിഞ്ഞില്ല എന്ന് പറയുന്ന ആൾക്കാരോട് നമുക്കൊന്നും പറയാനില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ തിരുത്താൻ പോയിട്ടില്ല അപ്പൊ ഞാൻ വളരെ കഷ്ടമാണ് മോട ഇപ്പോഴത്തെ എന്റെ അവസ്ഥ വളരെ മോശമാണ് അത് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല ഇപ്പൊ എനിക്ക് എന്തായാലും നമ്മുടെ ആ സേ ഞാൻ ഒരു മിനിറ്റ് പറയാം ഞാൻ നമ്മുടെ ആ ഫിറോസിനെ പോലെ ഫിറോസ് കുന്നും പറമ്പ് ചെയ്യുന്ന ചാരിറ്റി ചാരിറ്റിയെ പോലെ ഞാനൊക്കെ ഫേസ്ബുക്കിലൊക്കെ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരു ലക്ഷത്തി ഇരുപതിനായിരം രൂപയൊക്കെ ചാരിറ്റിക്ക് വരാറുള്ളൂ പക്ഷെ ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് എനിക്ക് കിട്ടുന്നത് മുഴുവനും അതിന്റെ ഇരട്ടി എന്നൊക്കെ ഒരു അഞ്ചാറ് സുഹൃത്തുക്കളുണ്ട് അവരെയൊക്കെ അവരൊക്കെ എനിക്ക് തരുന്ന എല്ലാം ഞാൻ മാറ്റി വെച്ചുകൊണ്ട് നല്ല രീതിയിൽ രീതിയിൽ എനിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് കൊറോണ സമയത്ത് ഞാൻ എഴുന്നൂറോളം വീടുകൾക്ക് കിറ്റ് കൊടുത്തു എല്ലാം തെരഞ്ഞെടുത്ത വീട് പാവപ്പെട്ട ആൾക്കാർ തന്നെ ഒരു കിറ്റിന് ആയിരത്തി നാനൂറോളം രൂപ വെച്ച് എനിക്ക് ചിലവായി അതിനൊക്കെ എന്റെ സുഹൃത്തുക്കൾ അറിയാന്നുള്ള എന്റെ ഈ പ്രവർത്തനം കണ്ടുകൊണ്ട് അറിയാന്നുള്ളവർ എനിക്ക് ഏകദേശം ഒരു ലക്ഷത്തോളം രൂപ എനിക്ക് അയച്ചു തന്നു ബാക്കി ഏഴ് ലക്ഷത്തിലേറെ രൂപ എല്ലാം കൂടി ഏഴ് ലക്ഷത്തിലേറെ രൂപയായി അതെല്ലാം ഞാൻ ചെയ്തു ഇനി എനിക്ക് കുറച്ച് കടം കൂടി ഉണ്ടെന്ന് അരി എടുത്ത കടയിലൊക്കെ കുറച്ച് പൈസ കൊടുക്കാനുണ്ട് അതിനുവേണ്ടിയുള്ള ഓട്ടത്തിലാണ് ഞാനിപ്പോൾ രാപകൾ ഇട്ടാതെ ഓടുന്നത് ഒന്നിൽ കൂടുതൽ കോളിൽ പോകുന്ന തന്നെ എനിക്ക് കിട്ടി നൂറ് കെട്ടിൽ അത്രയും ലാഭം അത് മാറ്റി വെച്ച് ഇവർക്കുള്ള കടങ്ങൾ വിടാം പിന്നെ അടുത്ത് ഓണം വരാൻ പോകുന്നു അപ്പൊ ഇനി ഓണത്തിന് എനിക്ക് കുറച്ച് വീടുകൾക്ക് കിറ്റ് എത്തിക്കണം അതൊക്കെ എന്റെ ചുമതലയാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇനി ഞാൻ ഒരുപാട് പട്ടിണി അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനിയും എന്റെ എന്റെ എന്നെ കൊണ്ട് ഞാൻ പട്ടിണി ഇരുന്നു കൊണ്ട് മറ്റുള്ളവരുടെ പട്ടിണി മാറ്റാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ആളാണ് ഞാൻ അല്ല ഞാൻ മൂന്ന് നേരം മിഷാനം കഴിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ ഒരിക്കലും പട്ടിണി മാറ്റാൻ പോകാറില്ല ഇവിടെ പല സ്ഥലത്തും കാണുന്നത് ആൾക്കാരെ പൈസയൊക്കെ പിരിച്ചെടുത്തിട്ട് അവര് മിഷ്ടാനം കഴിച്ചതിന് ശേഷമാണ് മറ്റുള്ളവരുടെ പട്ടിയെ പട്ടിണി അറിയുന്നത് അങ്ങനെയല്ല നമുക്ക് വിശപ്പ് എനിക്ക് വളരെ വളരെ ഹൃദയസ്പർശം വളരെ ഹൃദയസ്പർശിയായ വാക്കുകളാണ് കാരണം കേൾക്കാം 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 സുരേഷ് പറഞ്ഞത് പട്ടിണി അറിഞ്ഞവർക്കെ മറ്റൊരാളിന്റെ പട്ടിണി അറിയാൻ പറ്റും ദാരിദ്ര്യം എന്നുള്ളത് അറിഞ്ഞവർക്കെ പാരിൽ പരക്ലേശ വിവേകമുള്ളൂ എന്ന് പറയും പോലെ സുരേഷ് അനുഭവിച്ചത് കൊണ്ട് ദുരിതങ്ങൾ സുരേഷിന് നേരിട്ടറിയാം പക്ഷെ വലിയൊരു വലിയ ഒരു മനസ്സിന്റെ ഉടമ കൂടിയാണ് ഒരു പരിസ്ഥിതി പ്രവർത്തകൻ എന്നോ ജനസേവകൻ എന്നോ പറയുന്നതിനപ്പുറം വലിയ ഒരു വിശാല മനസ്സിന്റെ ഉടമ കൂടിയാണ് സുരേഷ് അങ്ങനെ ഒരാളോട് സംസാരിക്കാൻ പറ്റുന്നത് വലിയ സന്തോഷമായിട്ട് ഞാൻ കരുതുന്നു പക്ഷെ എങ്കിലും സുരേഷിന്റെ ജീവിതത്തിൽ അതിഭദ്രവും സമാധാനം നിറ
അതില്ല അത് അറിവുള്ളവർക്കൊക്കെ എന്നെ അറിയാമല്ലോ എന്റെ പേര് വാവ സുരേഷ് എന്നാണ് ഞാൻ തിരുവനന്തപുരത്ത് കാരണം ഞാൻ കൊല്ലത്തുകാരനല്ല എന്ന് മറ്റേത് കല്ലുവാതിൽ സുരേഷ് കല്ലുവാതിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൊല്ലമാണെന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാം പിന്നെ ചില ആൾക്കാരെ തെറ്റിദ്ധരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല ചില ആൾക്കാർക്ക് സ്ഥലങ്ങൾ അറിയില്ലാത്ത കൊണ്ട് പറ്റുന്ന തെറ്റാണ് എന്നാലും എനിക്ക് വിഷമ ഒരുപാട് പേരെ വിളിച്ചു പക്ഷെ ഒരുപാട് പേര് ഒരുപാട് പേര് പരസ്പരം ചർച്ച ചെയ്തു നമ്മളെ സുരേഷ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമോ ചെയ്യില്ല എന്തായാലും എന്റെ ഭാഗത്ത് അങ്ങനെ ഒരിക്കലും ഉണ്ടാവാനായിട്ട് സാധ്യതയില്ല അതിന് ആരൊക്കെ ശ്രമിച്ചാലും അങ്ങനെ ഉണ്ടാവും ഉണ്ടാവാനായിട്ട് സാധ്യതയില്ല പിന്നെ എന്താ പറയുക പിന്നെ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ നന്മ നന്മ ചെയ്താലും ചില ആൾക്കാർ നമ്മുടെ കുറ്റങ്ങൾ മാത്രം കണ്ടുപിടിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് അവരോടൊന്നും നമുക്കൊന്നും പറയാനില്ല മേഡം കാരണം അങ്ങനെ അവരെ ഒന്നും നമുക്ക് ഒരിക്കലും മാറ്റാൻ പറ്റില്ല കാരണം സ്വന്തം അച്ഛൻ നല്ല ഷർട്ട് ഇട്ട് നടന്നാൽ കുറ്റം കണ്ടുപിടിക്കുന്ന മക്കളുള്ള കാലഘട്ടത്തിൽ അതൊന്നും ഞാൻ വലിയ സംഭവമായിട്ട് കാണുന്നില്ല മേഡം ഒരിക്കലും കാണുന്നില്ല തീർച്ചയായിട്ടും സുരേഷ് പറയുന്നതിനോട് ഞാൻ നൂറ് ശതമാനം യോജിക്കുന്നു കാരണം ചില ആളുകൾ മറ്റുള്ളവരെ പറ്റി കുറ്റം മാത്രം കണ്ടുപിടിച്ച് സന്തോഷിക്കുന്നവരാണ് ക്ഷീരമുള്ള ഒരകതിൻ ചുരത്തിലും ചോര തന്നെ കൊതുകിന് കൗതുകം പശുവിന്റെ പാല് നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന അകട്ടിൽ ചെന്നാലും കൊതുക് അവിടെ നിന്ന് കുത്തിയെടുക്കുന്നത് ചോരയാണ് പാലല്ല നല്ല പോഷകമായ പാല് വേണ്ട കൊതുകിന് അതിന് ചോര മതി അപ്പൊ ചില മനുഷ്യരും അങ്ങനെയാണ് മറ്റുള്ളവരെ പറ്റി കുറ്റം പറഞ്ഞ് എന്തെങ്കിലും ഒരു ദൂഷ്യം പറഞ്ഞ് അവരെ മോശപ്പെടുത്തുന്നതിൽ സന്തോഷിക്കുന്ന ആളുകളുണ്ട് നമുക്ക് അവരോട് വിരോധമല്ല തോന്നേണ്ടത് അവരോട് സഹതാപമാണ് കാരണം നന്മ തിരിച്ചറിയാൻ മാത്രം നന്മ അവർക്കില്ലല്ലോ മറ്റൊരാളിന്റെ നന്മ തിരിച്ചറിയണമെങ്കിൽ അടിസ്ഥാനപരമായ നന്മ നമുക്കുണ്ടാവണം എന്നാ മാത്രമേ സാധിക്കും അതില്ലാത്തവരോട് നമുക്ക് സഹതാപമേ തോന്നും അത് സഹതാപമേ തോന്നേണ്ടതുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് സുരേഷ് അത്തരക്കാരുടെ വാക്കുകളിൽ വേദനിക്കരുത് എന്നൊരു ചേച്ചി എന്ന നിലയ്ക്ക് മൂത്ത സഹോദരി എന്ന നിലയ്ക്ക് ഞാൻ പറയുന്നു ഇനി എനിക്ക് ചോദിക്കാനുള്ള കാരണം ഒരുപാട് പ്രേക്ഷകർ ചോദിക്കാൻ ഇങ്ങനെ വെമ്പി നിൽക്കുകയാണ് ചോദ്യങ്ങൾ അവരുടെയൊക്കെ ചോദ്യങ്ങൾ നമ്മുടെ സ്ക്രീനിൽ വരുന്നുണ്ട് സുരേഷിനെ ഒരുപാട് തവണ പാമ്പ് കടിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെ അപ്പോ എത്ര തവണ പാമ്പ് കടിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അതിന് കണക്കുകളില്ല നമ്മുടെ ഒരുപാട് ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ പന്ത്രണ്ട് പ്രാവശ്യം ക്രിട്ടിക്കലായി രണ്ട് പ്രാവശ്യം മെന്റലായിട്ടിലും പത്ത് പ്രാവശ്യം ഐസിലും കിടന്നു ഏറ്റവും കൂടുതൽ മോർക്കന്റെ കടിയാണ് എന്നാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല എന്റെ കടി കിട്ടുമ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല എനിക്ക് കടി കിട്ടുന്ന സമയത്ത് പല എന്റെ വളരെ അടുത്ത സുഹൃത്തുക്കളുടെ കഷ്ടപ്പാട് കൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഞാൻ രക്ഷപ്പെട്ടു പോകുന്നത് പിന്നെ അഞ്ചാറ് കൊച്ചു പഴി ചെറുപ്പക്കാരുണ്ട് അവരുടെ അവരാണ് എന്റെ ഹോസ്പിറ്റൽ കാര്യങ്ങളും അതുപോലെ ഞാൻ കിടക്കുമ്പോൾ എന്റെ യൂറിനും മോഷണം ഒക്കെ എടുക്കുന്നത് എന്നെ വൃത്തിയാക്കുന്നതൊക്കെ അവരൊക്കെ ആയിരുന്നു ഇപ്പോഴാണ് ഹോസ്പിറ്റലിൽ ട്രിവാൻഡ്രം മെഡിക്കൽ അല്ലാത്തൊരു ഫെസിലിറ്റി വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ അതല്ല അപ്പൊ അവരൊക്കെ ഞാൻ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് മുന്നോട്ട് പോകുന്നു അവരുടെയൊക്കെ സപ്പോർട്ട് പിന്നെ ഗൾഫിലിരിക്കുന്ന കുറച്ച് മലയാളികൾ അഞ്ചാറ് പേരുണ്ട് അവരൊക്കെ നല്ല മനസ്സിലുള്ള അവരൊക്കെ എനിക്ക് ചെറിയ ചെറിയ സംഖ്യകൾ അക്കൗണ്ടിൽ അയച്ചിരുന്നുകൊണ്ട് ട്രീറ്റ്മെന്റിന് ഫണ്ടൊക്കെ കണ്ടെത്തി മുന്നോട്ട് വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ അതുപോലെ ഒരുപാട് പേര് കോങ്ങമോടുള്ള ഒത്തിരി എന്റെ വിക്രമൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ചേട്ടൻ പിന്നെ അതുപോലെ നമ്മുടെ ഡോക്ടർ ജേക്കബ് അലക്സാണ്ടർ സാറ് ഡോക്ടർ ബൈജു സാറ് ഇവരൊക്കെ ഒരുപാട് എനിക്ക് സാമ്പത്തികമായിട്ട് സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് കിടക്കുന്ന സമയത്തൊക്കെ അപ്പൊ അവർ ഒരുപാട് അവരെ ഒന്നും എടുത്തു പറയാൻ പറ്റില്ല അങ്ങനെ ഒരുപാട് പേരുണ്ട് പക്ഷെ ഇവരെയൊക്കെ എനിക്ക് വളരെ അഭിചാരിതമായിട്ട് പരിചയപ്പെട്ടവരാണ് ഇവരൊക്കെ പക്ഷെ അവരിൽ എനിക്ക് എന്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക് എനിക്ക് മടങ്ങി വരാണ്ട് ഒരുപാട് എന്നെ സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട് വളരെ സന്തോഷമുള്ള അവരുടെയൊക്കെ എന്നും കടപ്പാടുകൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ എനിക്ക് എനിക്ക് ചോദിക്കാനുള്ള ഒരു സംശയം മുമ്പേ സുരേഷ് പറഞ്ഞുവല്ലോ ഈ റബർ വെട്ടാൻ പോകുന്നവരും പുല്ല് വെട്ടാൻ പോകുന്നവരും കുടുംബശ്രീ അമ്മമാരും ഒക്കെ ഗംബൂട്ട് ധരിച്ച് സുരക്ഷിതരാണ് അതേപോലെ തന്നെ സുരേഷിന്റെ പാമ്പുകടി ഏൽക്കാതിരിക്കുന്നതിന് കൈകളിൽ നീണ്ട ഗ്ലൗസ് വളരെ കട്ടിയുള്ള എന്തെങ്കിലും മെറ്റീരിയൽ കൊണ്ടുള്ള നീണ്ട ഗ്ലൗസ് ധരിക്കുക കാലിൽ ഗംബൂട്ട് ധരിക്കുക അങ്ങനെ എടുക്കാവുന്ന സുരക്ഷിതത്വങ്ങളൊക്കെ അതേപോലെ തന്നെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ കൊറോണ കാലത്ത് തിരിച്ചറിയുന്നു നമുക്ക് മുഖത്തെ സംരക്ഷിക്കാം നമ്മളൊരു ഗ്ലാസ് കവറിങ്ങുള്ള ഒരു ഹെൽമെറ്റ് മാതിരിയുള്ള ഒരു സാധനം വെക്കുന്നു ഇത്തരത്തിലുള്ള സുരക്ഷാ കവചങ്ങളൊക്കെ സുരേഷിന് തീർച്ചയായിട്ടും ഉപയോഗിക്കേണ്ടതല്ലേ പരമാവധി നമ്മൾ ജാഗ്രത കാരണം സുരേ ഞാനിത് പറയാൻ കാരണം സുരേഷിന്റ
എന്ന് ഒരു ബന്ധമില്ല മേഡം അവര് പറയുന്ന കാര്യങ്ങളിലോടൊന്നും എന്നെ നമ്മുടെ പ്രേക്ഷകർ ഒരിക്കലും അത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യരുതെന്നാണ് എനിക്ക് പറയുന്നത് ഒരു ബന്ധവും ഇല്ല ഇംഗ്ലീഷുകാർ ഉൾപ്പെടെ ഉള്ള ഒരു ഷൂട്ടിന് ആ ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ മേഡം ക്യാച്ചർ കൊണ്ട് കഴുത്തിൽ കുത്തി പിടിച്ച് ഞാൻ പാമ്പ് വരിക മരണപ്പെടത്തില്ല ഇവിടെ കേരളത്തില് നൂറുകണക്കിന് പാമ്പ് ഒരു വർഷത്തിൽ മരണപ്പെടുന്നുണ്ട് പല ജില്ലകളിലും പാമ്പിനെ പിടിക്കുന്നത് കഴുത്തിന്റെ അവിടെ കുത്തി പിടിച്ച് കഴുത്തിന്റെ അവിടെ അമർത്തി ക്യാച്ചർ കൊണ്ട് പിടിക്കും കഴുത്തിന്റെ അവിടെ ഒടിഞ്ഞു പോകും കുറെ കാലം കഴിയുമ്പോൾ ചത്തു ഭക്ഷണം പോലും കഴിക്കത്തില്ല എത്ര കേസുകൾ അറിയാം എനിക്ക് എത്ര കേസുകൾ എനിക്കറിയാന്നുള്ളത് ഡെയിലി ഈ ഈ പാമ്പിനെ സംരക്ഷിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞ പാമ്പ് സ്നേഹികളോട് എനിക്ക് ചോദിക്കാനുള്ള ചോദ്യമുണ്ട് കേരളത്തിൽ ഇന്നലെയും നൂറിലേറെ പാമ്പുകളെ തല്ലി കൊന്നു കേരളത്തിൽ ഡെയിലി നൂറുകണക്കിന് പാമ്പിനെ തല്ലി കൊല്ലുന്നു ഇത്ര പാമ്പ് സ്നേഹികൾ പാമ്പിനെ കൈ കൊണ്ട് പിടിച്ച പാമ്പ് ചത്തു എന്ന് പറഞ്ഞ സ്നേഹികൾ എത്ര ഈ തല്ലി കൊല്ലുന്ന പാമ്പുകളെയൊക്കെ സേവ് ചെയ്യാൻ പോകാത്തത് എന്താ അവിടെ ചെന്നാൽ വീട്ടുകാർ മണ്ടയിലിട്ട് അടിച്ചു കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ കൈയും കാലം അടിച്ച് തല്ലി കൊടുക്കുക അവര് അവര് വീടിനകത്ത് പാമ്പ് കയറുമ്പോൾ അവർ പെട്ടെന്ന് ജീവൻ മരണപ്പെട്ട് അടിച്ചു തല്ലി കൊല്ലുന്നതാ ഈ അപ്പൊ ഈ പാമ്പ് സ്നേഹികൾ എന്താ ഈ ഞങ്ങൾ പിടിക്കുന്ന പാമ്പിനോട് മാത്രമേ സ്നേഹമുള്ളൂ തല്ലി കൊല ചെയ്യപ്പെടുന്ന പാമ്പിനോട് സ്നേഹമില്ലേ ഇതൊക്കെ ചുമ്മാ ആവശ്യമില്ല കുറെ ഗോസിപ്പുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് മേഡം ഒരു കാര്യമില്ല ഒരു അർത്ഥവും ഇല്ല എത്രയോ നൂറ്റാണ്ടുകളെ പാമ്പിനെ പിടിക്കുന്നു എത്രയോ പാമ്പ് സംരക്ഷണമുണ്ട് നമ്മുടെ ഫോറസ്റ്റിന്റെ പണ്ട് സർപ്പ സ്നേക്ക് പാർക്കുകളിൽ ആൾക്കാർക്കൊക്കെ കൈകൊണ്ടല്ലേ പാമ്പിനെ പിടിച്ചിരുന്നത് ഇപ്പോഴും അങ്ങനെയല്ലേ പിടിക്കുന്നത് സ്നേക്ക് ഷോ എക്സിബിഷൻ നടത്തുന്നവരൊക്കെ അങ്ങനെയല്ലേ ചെയ്യുന്നത് ഒരു കുഴപ്പമില്ല ഇതിന് വരുന്നത് എന്നെ ടാർജറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് മേഡം ഒരു ശ്രദ്ധിക്കുക ഈ ടൈവിലുള്ളവർ അറിയുക നമ്മുടെ സുഹൃത്തുക്കൾ അറിയുക ഇത് എന്നെ മാത്രം ടാർജറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒന്ന് രണ്ടുപേരും ചെയ്യുന്ന സംഭവം അതിന്റെ പിറകെ നമ്മളെ സ്നേഹിക്കുന്ന ആൾക്കാർ നമ്മളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ ഒരിക്കലും സംഭവിക്കരുത് ഞാൻ എന്റെ പുറകെ പോകരുത് ഞാൻ അതാണ് നേരത്തെ ഒരു ഉദാഹരണം തന്നെ കറണ്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് വളരെ സേഫ്റ്റി ആയിട്ട് കറണ്ടിന്റെ ആരും ചെയ്യുന്നത് ഇത്ര കറണ്ട് പോലെ കറണ്ടിനെ നന്നാക്കുന്ന പാവപ്പെട്ട ഒരാൾ മരണപ്പെടുന്നത് ഇതൊക്കെ ഇനിയും സംഭവിക്കാം പാമ്പ് കൊടുത്തൊക്കെ പാമ്പ് കൊടിയിട്ട് മരണപ്പെടുന്ന കേരളത്തിൽ ആദ്യത്തെ സംഭവമൊന്നുമല്ല ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യത്തെ സംഭവമല്ല സ്റ്റീവർ വിനു ഉൾപ്പെടെ ഉള്ള ഒരു നല്ല ട്രെയിനഡ് ട്രെയിനർ ആയിരുന്നു അദ്ദേഹം മരണപ്പെട്ടു അതിന് അദ്ദേഹത്തിന് എന്തായിരുന്നു കുഴപ്പം അപ്പൊ ഇതിനൊന്നും ഒരു കാര്യമില്ല മേഡം ഇനിയും സംഭവിക്കാം നല്ല ഡ്രൈവർമാർ വണ്ടിയാക്കി മരണപ്പെടുന്നില്ലേ നല്ല ഷിപ്പ് കടലിൽ മുങ്ങുന്നില്ലേ ഫ്ലൈറ്റ് തകർന്നു പോകുന്നില്ല എത്ര നമുക്ക് മുന്നിൽ നഷ്ടപ്പെട്ടു എത്ര നല്ല പൈലറ്റുമാരാണ് പോയിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് ഇതിനെ കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യാനേ പോകരുത് മേഡം അതാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ആ സുരേഷ് ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങൾക്ക് സുരേഷ് സുരക്ഷിതനായിരിക്കുക എന്ന ആകാംക്ഷ എന്ന അതിയായ താല്പര്യം തീർച്ചയായും സുരേഷ് സുരക്ഷിതമായി പാമ്പ് പിടുത്തം നടത്തണം തീർച്ചയായും സുരേഷ് ഈ മേഖലയിൽ ഉണ്ടാവണം കാരണം പേടിച്ചരണ്ട ഒരുപാട് സാധാരണക്കാർക്ക് പാവപ്പെട്ടവർക്ക് ആശ്വാസവും അഭയവും സമാധാനവും സുരക്ഷിതത്വം കൊടുക്കുന്ന സുരേഷാണ് അതുകൊണ്ട് സുരേഷ് പരമാവധി സുരക്ഷിതനായിരിക്കാൻ ശ്രമിക്കണം പരമാവധി ശ്രദ്ധയോടെ അപകടത്തിൽ പെടാതെ ചെയ്യണം എന്നതാണ് ഞങ്ങളുടെ ഒക്കെ പ്രാർത്ഥന ഒപ്പം ഞാൻ സുരക്ഷിതനാണ് മേഡം ഞാൻ സുരക്ഷിതനാണ് മേഡം പക്ഷെ ഇതിൽ വേറെ വൃത്തി ഉള്ളത് ഞാൻ പാമ്പ് കടിയേറ്റതിനേക്കാൾ എനിക്ക് വണ്ടി ആക്സിഡന്റ് ഉണ്ട് കാരണം ഞാൻ ഉറക്കമില്ല സഞ്ചരിച്ച എന്റെ ടൂ വീലർ പതിനാറ് പ്രാവശ്യം ആക്സിഡന്റ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അതിനെ കുറിച്ച് ആരും ചർച്ച ചെയ്തിട്ടില്ല പാമ്പ് കടി അത് സ്വാഭാവികം ഇനിയും ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ഇനിയും ഞാൻ അതിന് ഒരിക്കലും ഒരു ഹൂക്ക് ഉപയോഗിച്ച് പിടിച്ചാലോ ഒരിക്കലും എനിക്ക് എന്റെ ജീവിതത്തിൽ എനിക്കത് പറ്റത്തില്ല കാരണം ഞാൻ ഇന്നുവരെ ഈ മുപ്പത് വർഷം ചെയ്തപ്പോ എനിക്കൊരു കുഴപ്പം ഉണ്ടായില്ല പിന്നെ കടി കിട്ടും അത് സ്വാഭാവികമാണ് ഇപ്പൊ പാമ്പിനെ പിടിക്കാൻ പോകുമ്പോൾ ഞാൻ ചവിട്ടി കടി കിട്ടി എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഞാൻ ചവിട്ടി ചിലപ്പോൾ പാമ്പിനെ തേടി പോകുമ്പോൾ മറ്റൊരു പാമ്പ് ആ സ്ഥലത്തുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ ചവിട്ടി കടി കിട്ടി എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഞാനിപ്പോൾ നൂറ് 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 ശതമാനം ഞാൻ സുരക്ഷിതനാണ് പിന്നെ ഈ എന്താ പറയുക അർത്ഥമില്ലാതെ കുറ്റം കണ്ടുപിടിക്കാൻ നടക്കുന്ന കുറച്ച് പാമ്പ് സംരക്ഷണം പുതിയ തലമുറയിലെ പാമ്പ് സം മൂന്നാലഞ്ച് പേരേ ഉള്ളൂ അവരുടെ കൂടെ കുറെ പേര് സപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിന് എനിക്കൊന്നും പറയാനില്ല ഇപ്പൊ നമുക്ക് അവരോട് ഒരു മറുപടിയും പറയാനില്ല ഞാൻ ഇപ്പൊ സുരക്ഷിതമാണ് ഈ ചെയ്യുന്ന മേഖല സുരക്ഷിതമാണ് ഒരു അപകടവും ഇല്ല പിന്നെ എന്താ പറയുക വണ്ടി ചിലപ്പോൾ മഴയത്ത
എന്ന ചിന്തയിലായിരിക്കുമെന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു തീർച്ചയായും ബാബ സുരേഷിനെ പോലെ ഒരു മനുഷ്യൻ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ ഉണ്ടാകേണ്ടതുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ സാന്നിധ്യം നമുക്ക് വളരെ വിലപ്പെട്ടതാണ് അതുകൊണ്ട് ഏതൊക്കെ തരത്തിൽ സുരേഷിന് സഹായമാകാൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതയാത്രയിൽ പിൻബലമാകാൻ നമുക്കൊക്കെ സാധിക്കുമോ അതിനൊക്കെ നമ്മൾ എല്ലാവരും മുൻപോട്ട് വരണം എന്നാണ് നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട പ്രേക്ഷകരെ എനിക്ക് ഓർമ്മിപ്പിക്കാനുള്ളത് ഒപ്പം ഏത് സമയത്ത് ആവശ്യമുണ്ടായാലും സുരേഷിനെ നമുക്ക് വിളിക്കാമെന്ന് തോന്നുന്നു അല്ലെ ഏതൊരാൾക്കും വിളിക്കാം അല്ലെ സുരേഷിനെ തീർച്ചയായിട്ടും ആളുകൾക്ക് വിളിക്കാം സുരേഷ് ഈ ഉത്രയുടെ സംഭവത്തിലും സുരേഷിന്റെ പ്രതികരണം വളരെ ശ്രദ്ധേയമായിരുന്നു ഒരു സാധു ജീവിയെ ഒരു പ്രകൃതിയിലെ ഒരു സാധാരണ ജീവിയെ ഒരു കൊലയ്ക്ക് ഉപയോഗിക്കുക എന്നതിലൂടെ മനുഷ്യൻ ചെയ്യുന്ന കുറ്റകൃത്യത്തെ പറ്റി സുരേഷിന്റെ നിരീക്ഷണം വളരെ ശ്രദ്ധേയമായിരുന്നു ഒരു പരിസ്ഥിതി പ്രവർത്തകൻ എന്ന നിലയ്ക്ക് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് സുരേഷിന്റെ ജീവിതം സുരേഷിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് നമ്മുടെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഒരു മാതൃകാ പാഠപുസ്തകമാണ് സുരേഷിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കാനും സുരേഷിനോടൊപ്പം സഞ്ചരിച്ച് കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാനുമുള്ള ഒരു അവസരം നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് ലഭിക്കണം എന്നതാണ് എങ്ങനെ പ്രകൃതിയിലെ ചെറുതും വലുതുമായ ഓരോ ജീവിയെ പറ്റിയും നമുക്ക് കരുതൽ പുലർത്താം എങ്ങനെ ആ ജീവികളുടെ സുരക്ഷിതത്വം ഉറപ്പാക്കിക്കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് നമ്മളെ സംരക്ഷിക്കാം തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളെ പറ്റിയുള്ള ഒരു പാഠശാലയാണ് ശ്രീ ബാബ സുരേഷിന്റെ ജീവിതം നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് അദ്ദേഹവുമായി പരിചയപ്പെടാനും പഠിക്കാനുമുള്ള അവസരം ഉണ്ടാകട്ടെ കുട്ടികൾ ഇതിൽ നിന്ന് പ്രചോദനം ഉൾക്കൊള്ളട്ടെ എന്ന് കൂടി ഞാൻ പറയുന്നു സുരേഷിന് ഈ പരിപാടി ഇപ്പൊ നമ്മുടെ സമയം അവസാനിച്ചു തീരാൻ പോവുകയാണ് അതിനു മുൻപ് സുരേഷിന് താങ്കളെ കേൾക്കുന്ന കേരളത്തോട് എന്താണ് പറയാനുള്ളത് എനിക്ക് ഒറ്റ അപേക്ഷ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഒരിക്കലും എന്റെ 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 ക്ഷേമം അന്വേഷിക്കരുത് നമ്മൾ എന്നെക്കാളും കഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരുപാട് ആൾക്കാർ നമ്മുടെ ചുറ്റിനും ഉണ്ട് നിങ്ങളുടെ ചുറ്റിനും ഉണ്ട് അവരെ കണ്ടെത്തുക അവർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ ഒരു അഭ്യർത്ഥന കാരണം സുരേഷ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു വ്യക്തി മാത്രമാണ് പക്ഷെ അങ്ങനെയല്ല കഷ്ടപ്പെടുന്ന ആൾക്കാർ ഒരു വ്യക്തിയല്ല ഒരായിരം പേരുണ്ട് അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഏറ്റവും വലിയ പുണ്യമായിരിക്കുമെന്നാണ് എനിക്ക് നിങ്ങളോട് അഭ്യർത്ഥിക്കാനുള്ളത് വളരെ വളരെ സന്തോഷം സുരേഷ് പറഞ്ഞു നിർത്തുന്നതും അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിശാല മനസ്സിന്റെ സൂചനയായ പ്രതിഫലനമായ വാക്കുകളാണ് സുരേഷിന്റെ തിരക്ക് പിടിച്ച ജീവിതത്തിനിടയ്ക്ക് ഇപ്പോഴും അദ്ദേഹം വീട്ടിലെത്തിയിട്ടില്ല യാത്രയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇത്രയും സമയം ഏതാണ്ട് മുക്കാൽ മണി ഡ്രൈവ് ചെയ്യണോ ഇപ്പോ മുക്കാൽ മണിക്കൂർ സമയം നമുക്ക് വേണ്ടി നമ്മുടെ പ്രേക്ഷകർക്ക് വേണ്ടി ചെലവഴിച്ച സുരേഷ് എന്ന പ്രിയപ്പെട്ട അനുജനോട് എന്റെ മനസ്സ് നിറഞ്ഞ സ്നേഹവും സന്തോഷവും അറിയിക്കുന്നു താങ്കൾ ഇനിയും ഒരുപാട് കാലം ആയുരാരോഗ്യ സൗഖ്യത്തോടെ ജീവിക്കട്ടെ കേരളത്തിന്റെ ഭയമകറ്റുന്ന ഒരു സംരക്ഷകനായി അങ്ങ് അറിയപ്പെടട്ടെ അങ്ങേ ആദരവോടെ സ്നേഹത്തോടെ മലയാളികൾ മുഴുവൻ നോക്കിക്കാണുന്ന ദിവസങ്ങളാവട്ടെ ഇനിയുള്ളത് എന്ന ആശംസയോടെ നമുക്ക് ഈ പരിപാടി അവസാനിപ്പിക്കാമെന്ന് തോന്നുന്നു വളരെ നന്ദി വളരെ സന്തോഷം പ്രിയപ്പെട്ട സുരേഷ് സന്തോഷം നമസ്തേ സന്തോഷം